민재야 오늘 우리 어디 가나? 몰라 오빠 가 잘못 찍어서 나 지금 화났어 그래? 그래 내가 에너지가 그치. 많은 사람이 그치. 아닌 거 알잖아 그럼에도 불구하고 우리 그리고 항상... 내가 녹화 버튼 눌러 달라고 분명히 얘기했잖아 오 민재야 오랜만에 운전을 다 하네 오, 어디가? 제가 오빠를 모시고 지금 일산을 가고 있습니다 아 감사합니다 네. 쟤를 모시고 가는군요 그럼요 편안히 쉬시라고 우리 서방님 네. <웃음> 제가 이렇게 운전을 하고 있지 않습니까? 아, 아주 아 편합니다 오늘 일산으로 가는데 어디 가시나요? 막국수 먹으러 가요 막국수 아 막국수 막국수 하면 준천 막국수 아닙니까? 막국수인데 네. 일산에도 유명한 맛집이 있다고 해서 한번 음. 먹어보러 가는데 여기가 네. 어디냐면 네. 옛날에 개그맨 생활을 조금 하셨던 고명환 씨라고 있어요. 아 문천 씨가 고 고명환의 콤비였죠. 저는 그건 몰라요. 제 세대가 아닌 거. 아예 저는 압니다. 아, 두 사람이 바보 용래 천 씨가 하여튼 뭐 그런 사람 있어요. 아, 그래요? 예, 예, 예. 아무튼 저는 그분을 뭐 개그맨으로서 봤다기보다는 예. 성공한 사업가로서 TV에 나온 장면을 잠깐 본 어, 적이 저도 있거든요. 어저도 봤어요. 힘들었다 그러 사업을 하다가 음. 실패를 많이 했는데 맞아. 도대체 왜 이렇게 자꾸 실패하나 음. 많은 고민을 했어 음. 그래서 아, 이번에는 내 생각과 고집을 빼고 오로지 책에 쓰여있는 그대로 한번 실천을 해보자 이렇게 해서 음. 성공시킨 사업이 바로 막국수 식당이래요 많이 실패를 하고, 하수 해고, 하고 나서 마지막으로 자기 생각을 다 버리고 시, 책이 시킨 대로 했다 그 그런데 책. 성공을 했답니다 그 책은 뭘까요? 그래가지고 저는 그 책에는 관심이 없고요 네. 막국수 맛이 어떤지만 관심이 있거든요 <웃음> 고명현씨 만나면 좋겠네 지금 맛보러 가고 있습니다 고명환씨가 가게에 있기를 기도하면서 가고 있습니다 아 고명환씨한테 전화할게요 네 우리 식당에서 다시 만나요 고명환씨 지금 식당 계세요? 일산방향 일산방향입니다 여러분 이산 아니에요 삼산 아니에요 일산이에요 도착했습니다 메밀꽃이 피었습니다 바로 여기인데요 쭉 한번 주변을 보여드릴게요 옆에는 또 식당들이 있네요 숯불갈비, 뭐 초계국수 이런 집이 있고 우리가 가려는 곳은 메밀꽃이 피었습니다 바로 여기에요 어, 지금 주차가 상당히 많이 되어 있는데 안에 손님도 많을지 어떨지 궁금하네. 가봐야지. 뭔지 모르겠지만 이렇게 식당 앞에서 뭘 끓이고 있는 것도 보이고요. 음, 11시에 오픈을 하시네. 자리에 앉았습니다. 여기 식당 시스템이 조금 남다른 게 있네요. 들어오니까 어, 바로 카운터에서 메뉴를 주문을 하고 계산을 하고 번호표를 가지고 가서 자리에 앉으면 된다고 합니다 그래서 98번이라는 번호표를 들고 자리에 앉았어요 오늘 주문한 것도 보여드릴까요? 세 가지 메뉴를 주문했어요 들깨 온메밀, 비빔메밀, 그리고 메밀전 이렇게 해서 총 27,000원이 계산됐습니다 메밀전이 나왔습니다 이제 주문한 메뉴가 다 나왔어요 들깨 온메밀도 나왔고 와 먹고 싶습니다 비빔메밀도 나왔고 네네네 어서 비빕시다 아 비빌까요? 비빔비빔 여기 오시면 메밀차가 준비되어 있거든요 따뜻한 차 한잔 마시고 메뉴를 기다리면 되겠습니다 자 이제 전을 한번 먹어봅시다 음, 맛있다. 음. 부드러워 보여. 메밀전이구나. 전이 얇잖아. 음. 나 이렇게 얇은 전이 좋거든. 나는 왜 전이 좋은지 몰라. 파전도 좋고. 기름기가 들어가니까 고소해서 그런가 봐요. 음. 음. 맛있어. 이렇게. 뜨겁습니다. 음, 고소해. 서빙의 어떤 한 단계를 줄이는 것 같긴 한데 처음 온 사람은 좀 헷갈리죠. 그거 
노란거 다 먹어야지 이거는 김치를 얹어서 음! 김치 맛있어요 맛있어? 응! 안 먹어 딱 좋아하는 맛이야 겉절이와 김치의 약간 중간 정도라고 해야 될까? 음. 음. 아니 익은 김치는 아닌데 딱 적당한 정도의 그 양념과 신선도가 느껴지는 김치입니다. 맛있네. 맛있다. 이 들깨 메밀은 들깨 농도가 아주 진하게 느껴지거든요 어, 제가 들깨 메밀은 처음 먹어보지만 들깨가 들어간 뭐 국수 이런 건 먹어본 적이 있는데 그 농도가 옅은 것들이 있었어요 그런데 이거는 아주 진합니다 음. 아주 고소해 그래서 뒷맛에 그 고소함이 확 남아 그치 오빠 나 들깨 밖에 들깨 밭에 빠진 줄 음. <웃음> 어? 고기도 들어갔어? 이거 고기야? 육개장처럼? 육개장처럼 고기도 들어있어요? 어, 아, 등깨가루가 있네. 진하네. 엄청 진하지? 비빔도 고기가 씹히니까 또 괜찮은데? 이거 물을 같이 얹어서 먹어야겠다. 그러니까 이 무는 들깨가 아니고 비빔이랑 먹어야 돼. 들깨는 김치랑 먹어야 돼. 아우, 맛있게 잘 먹네. 음, 맛있어요. 음. 맛있어, 진짜. 멀리서 사장 보람이 있네. 진짜 그러네. 음. 괜찮아. 한 번쯤 와도 될 곳이야. 이 면발이 보시면 우동만큼은 아닌데 약간 오동통한 면발이에요 그래서 입안 가득 이렇게 씹히는 맛이 납니다 어, 메뉴를 3개나 주문한 데다가 이게 좀 양이 많네요 그래서 그런지 지금 다못 먹고 조금씩 남겼어요 어떡할까 오빠 얘기를 하면서 좀더 먹어볼까 남길까 어? 면이 많네 양이 많아 마지막 메밀전입니다 오빠 내가 다 먹을래 다 먹어 음. <웃음> 깨끗하게 클리어 야와라깔 부드러워요 음. 전이 부드러워요 메밀전을 비웠습니다 <웃음> 오빠가 지금 더 먹고 있는데 제발 가식하지 마세요. 음, 나 이거만 먹고 먹어. 음. 고명환 씨가 없어서 조금 아쉬웠지만 어쨌든 메밀은 잘 먹고 나왔습니다. 어, 솔직히 처음에 딱 들어갔을 때 식당 시스템이 다른 여느 곳하고는 좀 달랐잖아요. 카운터에서 바로 주문을 해야 되고 번호표를 바, 받아서 테이블에 앉아야 되는데 그걸 전혀 몰랐기 때문에 누군가 안내를 해줬으면 좋았을 텐데 안내를 안 해주셨어요. 그래서 카운터에 가서 직접 물어봤거든요. 그런데 그때도 굉장히 친절하게 이렇게 설명까지는 좀안 해주시더라고요. 그래서 약간 실망을 했었는데 음, 오늘 식당에서 일하시는 분두 분이 펑크를 내가지고 정신이 없었다 미안하다 하시더라고요. 네 충분히 이해합니다. 일하시는 분들 바쁘고 힘들고 하신 거 알아요. 저도 아르바이트도 해봤었고 뭐 여러 경험들이 있기 때문에 충분히 이해를 합니다. 어쨌든 그거 여러분도 감안하고 가시려면 가시길 바랄게요. 근처 커피숍에서 차 한잔 하고 가려고 하는데요. 오빠 그네를 타고 있어. 재밌어? 오. 이게 <웃음> 가방 때문에. 아 무게가 쏠렸구나. 타보슈 탈만합니까? 재밌어. <웃음>
날씨 좋을 때는 여기서 차 마시겠다. 주문한 음료가 나왔습니다. 키위 주스, 크로아상, 그리고 코코넛 스무디 커피인데요. 텀블러 할인을 받았어요. 여러분도 오늘 맛있는 식사 하세요. 다음에 또 만나요. 맞다네.